In previous video, we have learnt how to solve word problems and how to find roots of a quadratic equation by factorization. So, we have done one method to solve a quadratic equation by factorization and completing this care to find the roots of a quadratic equation is not in syllabus now. Please note down it. The method of completing the square to find the roots of a quadratic equation is not in syllabus. And if you look at the equation, 5x square minus 6x minus 2 is equal to 0. I have the equation 5x square minus 6x minus 2 is equal to 0. If I want to split it by middle term, sum of the numbers is minus 6 and product is minus 10. So, I think it's not possible to find the roots of this equation by splitting the middle term because we are not able to find two numbers whose sum is minus 6 and product is minus 10. You may try if it is possible or not. So, what is the equation now? 5x square minus 6x minus 2 is equal to 0. If I compare it with the standard form, that is ax square plus bx plus c is equal to 0. a is the coefficient of x square, that is 5. b is the coefficient of x, that is minus 6. And C is the constant term, it is minus 2. Now we will do the next method to solve a quadratic equation which is known as by quadratic formula. So from the given equation, we will find A, B and C. A coefficient of x square, B coefficient of x and C is the constant term. We will find now the discriminant. Discriminant is denoted by D and that is equal to B square minus 4AC. When we solve B square minus 4AC, B as minus 6, A as 5 and C as minus 2. We get 36 plus 40 that is equal to 76. We are trying the next method by quadratic formula. Completing this square is not in slippers. So, for the equation 5x square minus 6x minus 2 is equal to 0, the discriminant is 76. Now, listen carefully the condition. If b square minus 4ac or it is the discriminant greater than or equal to 0 means either it is 0 or it is positive. Then roots of the equation are real and given by the formula minus b plus minus under root b square minus 4ac whole divided by 2a. And this is known as quadratic formula. We will apply this formula if discriminant is positive or 0. Second case, if b square minus 4ac or discriminant is less than 0 means it is negative. The equation will have no real roots and no need to find the roots if discriminant is negative. So for the next question which was not possible by splitting the middle term, we will solve it by using the quadratic formula. Equation was 5x square minus 6x minus 2 is equal to 0 and discriminant was 76. So, x is minus b plus minus under root b square minus 4ac whole divided by 2a. b square minus 4ac is known as d. By putting the values minus b is minus 6. So, minus minus will become plus. Plus minus root 76 whole divided by 2a that is 2 into 5. We get x as 6 
प्लस माइनस रूट सेवेंटी सिक्स डिवाइडेड बाय टेन सो वैल्यू ऑफ एक्स इज सिक्स प्लस माइनस रूट सेवेंटी सिक्स डिवाइडेड बाय टेन नाउ रूट सेवेंटी सिक्स व्हेन फैक्टराइज्ड इट बिकम्स टू इनटू टू इनटू नाइनटीन सो इट विल बी सिक्स प्लस माइनस टू रूट नाइनटीन डिवाइडेड बाय टेन टू विल नॉट बी कैंसल बाय टेन फर्स्ट वी विल टेक द कॉमन फ्रॉम द न्यूमिनेटर टू इज कॉमन इट बिकम्स थ्री प्लस माइनस रूट नाइनटीन होल डिवाइडेड बाय टेन नाउ टेन वेन डिवाइडेड बाय टू इट बिकम्स फाइव सो रूट्स आर थ्री प्लस रूट नाइनटीन बाय फाइव एंड थ्री माइनस रूट नाइनटीन बाय फाइव सो रूट्स ऑफ द क्वाडिटिक इक्वेशन फाइव एक्स स्क्र माइनस सिक्स एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो आर थ्री प्लस रूट नाइनटीन बाय फाइव एंड थ्री माइनस रूट नाइनटीन बाय फाइव विच वी आर एबल टू सॉल्व बाय क्वाडिटिक फॉर्मूला एंड दे आर नॉट एबल बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म और बाय मेकिंग द फैक्टर्स सो विच टू मैथड्स वी हैव डिस्कस टिल नाउ फर्स्ट वॉज टू फाइंड द रूट्स बाय सिंपली फैक्टराइजेशन इफ पॉसिबल एंड सेकेंड बाय यूजिंग द क्वाडिटिक फॉर्मूला वन मोर क्वेश्चन वी ट्राई टू सॉल्व बाय दिस सपोज आई हैव द इक्वेशन टू एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो इट विल बी कंपेयर विद दिस स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो ए इज टू कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्केयर बी इज वन एंड सी इज फोर एंड फॉर्मूला फॉर डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्केयर माइनस फोर ए सी दैट इज वन स्केयर माइनस फोर इंटू टू इंटू फोर एंड वन माइनस थर्टी टू बिकम्स माइनस थर्टी वन एज पर दी गिवन कंडीशन बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव लेस देन जीरो सो नो रियल रूट्स आर पॉसिबल फॉर दिस इक्वेशन नो नीड टू अप्लाई क्वाडिटिक फॉर्मूला वेन डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव वन मोर टाइप सपोज आई हैव द इक्वेशन फोर एक्स स्केयर प्लस फोर रूट थ्री एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो इफ वी फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट बी स्केयर माइनस फोर ए सी इट बिकम्स जीरो वेन डी इज जीरो रूट्स आर पॉसिबल गिवन बाय द फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय टू ए ना इट इज माइनस फोर रूट थ्री एंड डी इज जीरो डिवाइडेड बाय टू इंटू फोर विच ऑन कैंसलेशन बिकम्स माइनस रूट थ्री बाय टू एंड माइनस रूट थ्री बाय टू ना वेन डिस्क्रिमिनेंट इज जीरो टू रियल एंड इक्वल रूट्स विल बी देयर वेन डिस्क्रिमिनेंट जीरो रूट्स आर रियल एंड इक्वल वेन डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव नो रियल रूट्स When discriminant positive, roots are real and distinct. In this way, we can solve the quadratic equation by using the quadratic formula. In your homework, you will do question two of exercise four point three, and no use of method completing the square. Thank you.